வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய சீன எல்லையில் நிலவும் பதற்றம் குறித்து தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை லடாக் எல்லையில் ராணுவம் எடுக்கும் எந்த முடிவுக்கும் அரசு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆஸ்திரியா எகிப்து அதிபர்கள் கத்தார் மன்னருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கொரோனாவுக்கு பிந்திய பொருளாதார நிலைமை குறித்து ஆலோசனை வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்ட செயல்பாடுகள் பற்றி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆய்வு கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள சென்னைக்கு சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மருத்துவ நிபுணர் குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்றது தமிழக அரசு விரிவான செய்திகள் இந்திய சீன எல்லையில் கடந்த இருவார காலமாக சீன படையினர் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் லடாக் பகுதியில் சீன படைகள் கடந்த இரு தினங்களாக குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்திய ராணுவத்தினரும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த சூழ்நிலை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் முப்படைகளின் சார்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக அரசு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக்கின் கிழக்கு பகுதியில் எழுந்துள்ள நிலைமை குறித்தும் ராணுவத்தினரின் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரிடம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது சீனாவையொட்டிய இந்திய எல்லையான சுமார் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளப்பகுதியில் இந்திய ராணுவத்தினர் மேற்கொண்டு வரும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டங்களை இந்தியா நிறுத்தாது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன லடாக் பகுதியில் படைகளை குவிப்பதன் மூலம் சீனா இந்திய ராணுவத்தினர் பணிகளை தடுத்து நிறுத்தும் முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளதாக தெரிகிறது இருநாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்டு ராணுவம் மேற்கொள்ளும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டும் என சீனா எதிர்பார்ப்பது ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்று மத்திய அரசு தெளிவான நிலைப்பாட்டை கொண்டுள்ளது எனினும் எல்லைப் பகுதியில் தற்போதைய நிலையை தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும் என சீனா விரும்புவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன முன்னதாக இந்திய சீன எல்லையில் நிலவி வரும் தற்போதைய பதற்றமான சூழ்நிலை குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடமும் முப்படைகளின் தளபதிகள் விளக்கம் அளித்தனர் பிரதமருடனான சந்திப்புக்கு முன்னர் இந்திய சீன எல்லையில் அமைந்துள்ள பான்காங் ஏரி அருகே இருநாட்டு படைகளும் குவிக்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பான சூழ்நிலையை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ராணுவ உயரதிகாரிகள் எடுத்துக் கூறினர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் எல்லையில் ராணுவம் மேற்கொள்ளும் முடிவுகளுக்கு அரசு முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று கூறினார் லடாக் சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேசம் உத்தராகண்ட் மாநிலங்களில் அடங்கிய சீன எல்லையின் கட்டமைப்பு பணிகளை ராணுவம் நிறுத்த வேண்டாம் என்றும் ராணுவத்தினரை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கேட்டுக் கொண்டதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரியா எகிப்து அதிபர்களுடன் கத்தார் மன்னருடனும் பேச்சுக்கள் நடத்தினார் ஆஸ்திரிய நாட்டு அதிபர் அலெக்சாண்டர் வாண்டர் பெல்லனுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அண்மையில் அம்பன் புயலால் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு ஆஸ்திரிய அதிபர் தமது வருத்தத்தை தெரிவித்ததாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மேலும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் சுகாதார நிலைமையை சமாளிக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை இரு தலைவர்களும் பரிமாறிக்கொண்டதாக அந்த செய்தி மேலும் தெரிவிக்கிறது தற்போதைய சவாலை எதிர்கொள்ள சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் அதற்கு இரு நாடுகளின் தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்ததாகவும் அந்த செய்தி கூறுகிறது கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய இந்திய ஆஸ்திரிய நல்லுறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த இரு தலைவர்களும் விருப்பம் தெரிவித்ததுடன் தொற்று தடுப்பு தொடர்பான தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உறுதியளித்தனர் இந்தியாவில் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் மேம்பட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளதை பிரதமர் தமது உரையின்போது ஆஸ்திரிய அதிபரிடம் சுட்டிக்காட்டினாா் 
தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடி சூழ்நிலை விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று இருவரும் நம்பிக்கை தெரிவித்ததாகவும் பிரதமர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு கூறுகிறது இதற்கிடையே கத்தார் நாட்டின் மன்னர் ஷேக் தமீம் பின் அம் ஹக்மத் அல் தானியுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனாவுக்கு பிந்தைய இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் கத்தார் மன்னருக்கு ரமலான் வாழ்த்துக்களையும் அப்போது பிரதமர் தெரிவித்தார் அங்குள்ள இந்தியர்களின் நலன்களை உறுதி செய்வதுடன் தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்தியதற்காக பிரதமர் தமது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டார் கத்தார் வளர்ச்சிக்கு இந்தியர்கள் அளித்து வரும் பங்களிப்புக்கு அந்நாட்டு மன்னர் பாராட்டு தெரிவித்தார் இதேபோல் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் எகிப்து நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் அந்நாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்களுக்காக எகிப்து அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபட்டாக் அல் சிசியுடனும் பிரதமர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசுகையில் ரமலான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தாம் எகிப்து வரை திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் ஆனால் கொரோனா தொற்று காரணமாக தமது பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையாடலின் போது எகிப்து அதிபரிடம் குறிப்பிட்டார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நாடுகளிலும் இருந்து இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்படுவது குறித்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நேற்று விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிப்பது தொடர்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் இரண்டாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இத்திட்டத்தை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்தும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் தொடர்ந்து அறுபது நாடுகளில் இருந்து மேலும் ஒரு லட்சம் பேரை தாயகம் அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் மற்றும் எந்தெந்த நகரங்களுக்கு விமானங்களை இயக்குவது விமான நிறுவனங்களின் செயல்பாடு போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்திய நிலப்பகுதி எல்லை வழியாக தாயகம் திரும்பும் பணிகள் நேற்று தொடங்கியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து மன்னிப்பு வழங்கி தாயகம் வருவோருக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் இடம்பெற்றது ஈரானிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக இந்திய மீனவர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஏர் இண்டியா நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை வெளிநாடுகளுக்கு நேரடி பயணச்சீட்டு முன்பதிவை விரைவில் தொடங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் தாயகம் வரும் பயணிகளை மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து தனிமைப்படுத்தும் திறன்களை மேலும் வலுவான முறையில் மேற்கொள்வது குறித்து மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கை காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி அரசியலாக்குவதாகவும் பொய்யான தகவல்களை அவர் கூறி வருவதாகவும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ராகுல்காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தேசம் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கும் போது காங்கிரஸ் கட்சி இந்த பிரச்சினையை அரசியலாக்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டபோது அது ஏன் பிறப்பிக்கப்பட்டது என்று காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பியதாகவும் தற்போது அது தளர்த்தப்படும் போதும் அந்த முடிவை காங்கிரஸ் எதிர்ப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இது காங்கிரஸ் கட்சியின் இரட்டை நிலைப்பாட்டை காட்டுவதாக அமைச்சர் குற்றம் சாட்டினார் ஜெர்மனி இத்தாலி பிரேசில் ஸ்பெயின் சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் பாதிப்பு குறைவாகவே உள்ளது என்றும் இதற்கு மத்திய அரசின் நடவடிக்கையே காரணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக காணொலி வாயிலாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி இந்தியாவில் ஊரடங்கு தோல்வியடையும் நிலையில் இருப்பதாக கூறியிருந்தார் ஊரடங்கை தளர்த்தியதற்கு பின்பு கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் குறை கூறியிருந்தார் கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களையும் அறிகுறிகள் உள்ளவர்களையும் சமூக ரீதியில் ஒதுக்கி வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் பல்வேறு வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை வழங்கியுள்ளது இதன்படி கொரோனா தொற்றின் தன்மை குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதாரத்துறையினருக்கு ஆதரவாகவும் அவர்களின் பணியை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இதுகுறித்து காணொலிகள் வாயிலாக விளக்கங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன 
கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் எண்பது சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் சிகிச்சையின்றியே குணமடைவதாகவும் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியது தொற்றைதான் என்பது குறித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கொரோனா தொற்று ஏற்படலாம் என்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை குற்றம் சுமத்தும் துணியில் அணுகக்கூடாது என அரசு கூறியுள்ளது தொற்றிலிருந்து யாரேனும் குணமடைந்து வந்தால் அவர்களை வெற்றியாளர்களைப் போல் பாவிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா குறித்த மனநல ஆதரவுக்கு பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் உள்ள அனைத்து குடிமக்களும் கொரோனா தொற்று காலத்தை பொறுப்புணர்வுடனும் செயல்பட்டு இந்த போரில் வெற்றி பெற உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ராணுவ கமாண்டர்களின் முதல்கட்ட மாநாடு இன்று தொடங்கி வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை புதுதில்லியில் நடைபெறவுள்ளது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இந்த மாநாடு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் கொரோனா பாதிப்பால் அப்போது ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதையடுத்து இரண்டு கட்டங்களாக இந்த மாநாட்டை நடத்துவது என்றும் முதல்கட்டமாக இன்று முதல் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையிலும் நடத்துவது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது இரண்டாம் கட்ட ராணுவ கமாண்டர்கள் மாநாட்டை வரும் ஜூன் மாத கடைசி வாரத்தில் நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நாட்டில் தற்போது எழுந்துள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவ நிர்வாகத்தில் எழுந்துள்ள சவால்கள் இந்திய ராணுவத்தின் எதிர்கால திட்டங்கள் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் ராணுவ தளபதி மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்கள் கோவிட் தொற்று குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ள ஆரோக்கிய செய்து செயலியின் தகவல்கள் வெளிப்படைத்தன்மையாக உள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நித்தி ஆயோக் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அமிதாப் கந்த் இந்த ஆரோக்கிய செய்து செயலியில் வெளிப்படைத்தன்மை தனித்துவம் பாதுகாப்பு ஆகியவை பராமரிக்கப்படுவதாக கூறினார் இந்த செயலியின் மூலம் நோய் தொற்று உள்ளவர்களுடனான தொடர்பு சுய பரிசோதனை ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்தார் இதுபோன்ற வெளிப்படைத்தன்மையான தகவல்களை கொண்ட செயலி உலகில் எந்த ஒரு நாட்டிலும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் ஆரோக்கிய செய்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முதல் நாற்பத்தி ஒரு நாட்களில் பத்து கோடி பேர் இதனை பதிவிறக்கம் செய்துள்ளதாக நித்தி ஆயோக் தலைமை செயல் அதிகாரி தெரிவித்தார் நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு புள்ளி ஆறு ஒன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் இறப்பு விகிதம் இரண்டு புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதுவரை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று எண்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபதாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஊரடங்கு தளர்வுக்கு பின் கடந்த மூன்று வாரங்களாக கோவிட் தொற்று அதிகம் கண்டறியப்பட்டுள்ள உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோருடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் ஆலோசனை நடத்தினார் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினான்காயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது 
வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்பும் பயணிகளிடம் ஏழு நாட்களுக்கு மேல் கட்டணம் வசூலித்துள்ள தனியார் ஹோட்டல்கள் கூடுதலாக பெறப்பட்ட கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் திரும்ப அளிப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா மாநில அரசுகளின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் ஏற்கனவே மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளின்படி வெளிநாடுகளிலிருந்து வருவோர் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த விதிமுறை அண்மையில் ஏழு நாட்களாக குறைக்கப்பட்டது இதையடுத்து வெளிநாட்டு பயணிகளிடம் முன்கூட்டியே தனியார் ஹோட்டல்கள் வசூலித்த பதினான்கு நாட்களுக்கான கட்டணத்தில் மீதமுள்ள கட்டணத்தை சில ஹோட்டல் நிறுவனங்கள் திருப்பித் தர மறுப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன இதையடுத்து கூடுதலாக ஹோட்டல்கள் வசூலித்த கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக திருப்பி வழங்குவதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை செயலாளர் தமது கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் ஏழு நாட்களுக்கு மட்டுமே கட்டணத்தை எடுத்துக்கொண்டு எஞ்சியுள்ள தொகையை திருப்பி அளிக்குமாறு ஹோட்டல்களுக்கு மாநில தலைமைச் செயலாளர்கள் உத்தரவிடுமாறு அஜய் பல்லா அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னையில் கொரோனா தொற்று பரவல் நாள்தோறும் அதிகரித்து வரும் நிலையில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் பொது ஊரடங்கு முடிவுக்கு வருவதையும் கருத்தில் கொண்டு சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகும் ஊரடங்கை தொடர்வது குறித்து முதலமைச்சர் மருத்துவ நிபுணர்களிடம் கேட்டறிந்தார் இந்த ஆலோசனையில் மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசின் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவ வசதிகள் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல் கொரோனாவால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தவிர்க்க எடுக்கப்பட வேண்டிய சிகிச்சை முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்தும் நேற்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சர் மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளிடம் கூறியதாக அந்த செய்திக்குறிப்பு மேலும் கூறுகிறது என்றாலும் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா ரத்து செய்வதா என்பது போன்ற அம்சங்கள் குறித்து இறுதி முடிவு எதுவும் எட்டப்படவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்க நிர்வாகியை நியமிக்க கோரிய வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்க உள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான சுமார் தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை நிர்வகிக்க நிர்வாகியை நியமிக்க கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது இவ்வழக்கில் ஜெயலலிதாவின் உறவினர்களான ஜெய் தீபா தீபக் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்திருந்தனர் இந்நிலையில் வருமான வரி பாக்கி நாற்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இருப்பதாக வருமான வரித்துறையின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் கிருபாகரன் அப்துல் குத்துஸ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தேதி குறிப்பிடாமல் வழக்கை ஒத்திவைத்தனர் இந்நிலையில் காணொலி காட்சி மூலம் நீதிபதிகள் இவ்வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளிக்க உள்ளனர் மத்திய அரசின் புதிய மின் திட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரியும் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது என்று கோரியும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் காந்தி பூங்கா அருகே ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி உள்ளிட்ட நாற்பது பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே எஸ் அழகிரி தமிழகத்தின் நலன் கருதி விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய திட்டமிட்டுள்ள மத்திய அரசின் முடிவை தமிழக அரசு ஏற்கக்கூடாது என்று கூறினாா் 
தூத்துக்குடி சென்னை இடையே அறுபது நாட்களுக்கு பின் விமான போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு அனைத்து விதமான போக்குவரத்தும் முடக்கப்பட்டது இந்நிலையில் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்ததை அடுத்து சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கு இயக்கப்பட்ட இண்டிகோ விமானம் நேற்று நண்பகல் பனிரண்டு நாற்பது மணிக்கு தூத்துக்குடி வந்தடைந்தது இந்த விமானத்தில் வந்த அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பயணிகளுக்கு கபசுர குடிநீர் பொட்டலங்களை அதிகாரிகள் வழங்கினர் பயணிகள் அனைவரும் பதினான்கு நாட்கள் வீட்டில் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்திய அதிகாரிகள் அவர்கள் கைகளில் முத்திரையிட்டனர் இந்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூடுதல் ஆட்சியர் விஷ்ணு சந்திரன் விமான நிலைய இயக்குநர் சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் தூத்துக்குடிக்கு விமானம் இயக்கப்படும் என்று கூறினார் பாஸ் இல்லாமல் வந்தால் அவருக்கு பாஸ் உடனடியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு கம்ப்யூட்டர் மற்றும் ரெவன்யூ அதிகாரிகளுடைய ஒரு தனி செட்டப் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ எல்லா பேசஞ்சர்ஸுக்குமே கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி ஸ்கீனிங் பண்ணி தான் அவருக்கு வீடு கண்டுப்பதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகள் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக சிறப்பாக பண்ணி வச்சுட்டோம் ஊரடங்கு தொடர்பாக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் மூலம் கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீ முஷ்ணம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சி கிரனூர் ஊராட்சியில் ஐநூற்று அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் ஊரடங்கில் கிடைத்த வேலைவாய்ப்பு தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று கீரனூர் ஊராட்சி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பேரில் நடக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் கூட சிறப்பாக நூறு நாள் வேலை திட்டம் சிறப்பாக நடை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அது மோடி அவர்களுக்கு நன்றி இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இது பயனுள்ளதாக இருக்குதுங்க எங்களுக்கு இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் இந்த வேலை எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது மோடி ஐயாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கிறோம் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் சீக்கிர பஞ்சாயத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்று மோடி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஊரடங்கால் எங்களுக்கு நூ நூறு நாள் வேலை வந்து மக்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்குது மோடி ஐயாவுக்கு நாங்கள் மிகவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக கொரோனா வைரஸ் காரணமாக த நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க இப்போ நூறு நாள் வேலை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நாங்கள் பயனடைகிறோம் இதை கொடுத்தா இந்த மோடிக்கு நன்றி எங்கள் ஊரடங்கு காரணத்தால் எங்களுக்கு இந்த நூறு நாள் வேலை ரொம்ப பயனுள்ளதாக உள்ளது மோடி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு பிரதமரின் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் தவணை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் தங்கள் நிலையை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு உதவித்தொகை வழங்கியிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அரியலூர் மாவட்ட விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு வந்ததுனால ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் லாக்டவுன் ஆகும் போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரம் பணம் கொடுத்தது அந்த ரெண்டாயிரம் பணத்தை எடுத்து கொஞ்சம் உதவியாக இருந்து வீடுகள்லேயும் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த பயனுள்ளதாக இருந்து இதை வழங்கிய மத்திய அரசுக்கு நன்றி மத்திய கவர்மெண்ட்லேருந்து மோடி திட்டத்தில் இரண்டாயிரம் ரூபா நிதி உதவி கொடுத்த மோடி திட்டத்தில் இரண்டாயிரம் வந்ததுக்கு நல்ல சலுகை கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பயனடைஞ்சனால எங்கள் என்னுடைய மூணு பிள்ளைங்களும் பயனடைஞ்சாங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு சந்தோஷப்படுறோம் மத்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு சந்தோஷம் நன்றி எங்களுக்கு இந்த கொரோனா பீட்டில் ரொம்ப வாழ்வாதாரம் வேலை வெட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது அதனால் மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்த ரெண்டாயிரம் ரூபா உதவித்தொகை எங்களுக்கு ரொம்ப மிகுந்த நிறை மன நிறைவு கொடுத்தது அதனால் வாழ்வாதாரம் கொஞ்சம் மேம்பட்டுருக்கு அதனால் மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாநில அரசாங்கத்திற்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முன்னாடி பின் பண்ணுவாங்க சர்வதேச அளவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒராயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் இருபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகில் கோவிட் தொற்றால் அதிகம் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினேழு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது இதில் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் இத்தாலியில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேரும் பிரான்சில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேரும் ஸ்பெயினில் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இலங்கையில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கடற்படையினர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருநூற்று இருபது பேரும் நேபாளத்தில் நான்கு பேரும் இதுவரை கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரும் அமைச்சருமான ஆறுமுகம் துண்டைமான் மாரடைப்பால் நேற்று கொழும்பில் காலமானார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஆறு கால்நடை மற்றும் கிராம சமுதாய மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சராக அவர் பதவி வகித்து வந்தார் இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் கோத்தபய ராஜபக்சேயின் இலங்கை பொதுஜன மெரவுனா கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டார் ஜப்பான் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கையாக பிறப்பிக்கப்பட்ட நாடு தழுவிய அவசர நிலை முழுவதுமாக தளர்த்தப்படுவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ஷின்சோ அபே அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தற்போது தலைநகர் டோக்கியோ உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் அமலில் இருந்த அவசர நிலை தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் அனைத்து பகுதிகளிலும் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் எனினும் நோய் தொற்று தொடர்ந்து பரவினால் அவசர நிலை மீண்டும் அமல்படுத்தப்படும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார் ஜப்பானில் கோவிட் தொற்று பரவியதையடுத்து கடந்த மாதம் தொடக்கத்தில் டோக்கியோ மற்றும் ஆறு இடங்களில் அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டு பின்னர் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டது முன்னதாக இம்மாத தொடக்கத்தில் ஜப்பானில் உள்ள நாற்பத்தி ஏழு பகுதிகளிலும் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டன இந்திய வம்சா வழியைச் சேர்ந்த அமெரிக்க தம்பதியினர் குறைந்த செலவிலான செயற்கை சுவாச கருவியை வடிவமைத்துள்ளனர் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கிடைக்கப்பெறும் வகையில் விரைவில் இதன் உற்பத்தியை தொடங்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் கோவிட் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கு நியாயமான விலையில் செயற்கை சுவாச கருவி கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அட்லாண்டாவில் வசிக்கும் தம்பதியினர் தேவேஷ் ரஞ்சன் அவருடைய மனைவி குமுதா ரஞ்சன் ஆகியோர் மூன்று வார காலத்திற்குள் குறைந்த செலவிலான செயற்கை சுவாச கருவியை கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த செயற்கை சுவாச கருவியை நூறு அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிற்குள்ளான செலவில் வடிவமைக்க முடியும் என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சராசரியாக தற்போது அமெரிக்காவில் இதுபோன்ற செயற்கை சுவாச கருவி பத்தாயிரம் டாலருக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அவர்கள் கூறினர் தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தஞ்சாவூர் திருவாரூர் புதுக்கோட்டை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தின் உள் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் வறண்ட வானிலை காணப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை தருமபுரி சேலம் திருப்பத்தூர் வேலூர் கரூர் திருச்சி மதுரை மாவட்டங்களில் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தமிழகத்தில் சென்னை தவிர பிற பகுதிகளில் பிளஸ் டூ விடைத்தால் திருத்தும் பணி இன்று தொடக்கம் ஆசிரியர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து பணியாற்ற உத்தரவு தினத்தந்தி ஊரடங்கு காலத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவ எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் தினமணி தமிழகத்தில் நோய் தொற்றின் தீவிரம் கருதி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பள்ளிகளை திறக்க வேண்டும் அரசுக்கு கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்தல் தினமலர்
பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சாணி சிற்றாறு ஒன்று இரண்டு அணைகளில் இருந்து அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறப்பு தமிழக முதலமைச்சர் உத்தரவு தினகரன் மீன்பிடி தடைக்காலம் நாற்பத்தி ஏழு நாட்களாக குறைப்பு அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் மீன்பிடிக்கச் செல்ல ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் முடிவு இந்த தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய சீன எல்லையில் நிலவும் பதற்றம் குறித்து தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை லடாக் எல்லையில் ராணுவம் எடுக்கும் எந்த முடிவுக்கும் அரசு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆஸ்திரியா எகிப்து அதிபர்கள் கத்தார் மன்னருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கொரோனாவுக்கு பிந்திய பொருளாதார நிலைமை குறித்து ஆலோசனை வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்ட செயல்பாடுகள் பற்றி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆய்வு கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள சென்னைக்கு சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மருத்துவ நிபுணர் குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்றது தமிழக அரசு பொதிகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்